the view I'm taking is that what we regard as the current picture of the universe, but without inflation, without the inflation immediately mm -hmm. following the Big Bang, expansion and then the accelerated expansion, is just one eon, I'm calling it an eon, A-E-O-N, which is one of a succession of such eons. 想象一下, 太空的奥秘是什么样的? 宇宙可能正悄悄地藏着一些让人惊叹的秘密. 今天, 我们带来了一条震撼性的新闻, 它可能会颠覆你对空间和时间认知的所有想象. 著名的物理学家罗杰, 彭罗斯揭开了一项可能重新定义我们对宇宙极其时间认知的大幕。多亏詹姆斯·韦伯太空望远镜的新近观测，我们或许终于认识到时间并非我们所设想的那样单纯。彭罗斯透露，韦伯
，而红移仅仅是距离的一个函数。如果我们坚持大爆炸理论和它的膨胀宇宙观点，我们就会得到一个令人困惑的结论：这些遥远的星系必须小到令人难以置信的程度，以抵消膨胀宇宙造成的视觉错觉。这就像是想象一粒沙子拥有聚光灯般的亮度。看看韦伯太空望远镜发现的星系，比如 GHC 2它比银河系亮多了，但其估计半径仅有三百光年，与银河系的五万光年半径相比，简直微不足道。它的单位面积亮度竟然是我们所知宇宙中最亮星系的六百倍。不仅如此，它和其他几个新发现的星系的密度，比我们目前观测到的周围星系高出数万倍。当我们思考这些小而光滑的星系时，宇宙膨胀的理念以及伴随而来的大爆炸理论开始动摇，这就是为什么这些发现在天文学家和宇宙学家中引起了如此热烈的讨论。这些小而光滑的星系的出现，挑战了膨胀宇宙的观念。如果这些星系存在于大爆炸理论提出之前，这可能会彻底颠覆我们对宇宙起源的理解。韦伯太空望远镜图像中的星系。就像是捕捉到了宇宙诞生后大约四亿至五亿年的宝贵快照。然而，令人瞩目的是，这些星系中有些似乎含有超过十亿年老的恒星。这就提出了一个令人费解的大问题：如果按照大爆炸理论，没有任何东西可以比大爆炸本身更早存在，那这些恒星是怎么回事呢？如果大爆炸理论成立，另一个期望是在我们深入观察太空，进而回溯到过去的时候。我们应该遇到越来越少的星系，直至到达一个宇宙的黑暗点，可以称之为宇宙的黑暗时代。但是，观测数据并没有支持这一假设。让人惊讶的是，在所谓的大爆炸发生后不久，几亿年的时间里，像银河系这样巨大的星系已经变得相当普遍。新图像显示，在红移超过十的情况下，星系的数量至少比预期多出十万倍。这就引发了一个根本性的问题：这么多大型星系是如何在如此短的时间内形成的？这个问题的答案引发了对大爆炸局限性的深刻怀疑。这些新发现正在挑战我们理解宇宙的基础。此外，最近的研究表明，大爆炸理论与十六个不同的预测不一致，导致这些预测全都是错误的。它仅能正确预测到刀一种青铜位素的风度。然而，当涉及到氦和锂时，该理论预测的含量是我们观察到的含量的两倍。此外，这个理论还难以解释宇宙中存在的巨大结构，因为它似乎暗示着自宇宙诞生以来就存在着过于庞大的结构。此外，这个理论在预测宇宙中物质密度方面遭遇了难题。这是一个引人入胜的发现。回想一下那些曾被认为不存在的宇宙微波背景不对称性。现在证实它们确实存在，那么这对我们来说意味着什么呢？这些差异可能看似微小，像是我们积累的宇宙知识中的一个小细节，但千万别小看它们。每一个微小的不一致，都像是我们宏伟宇宙拼图中缺失的一块，它们阻碍了我们对宇宙全貌的理解，使我们对宇宙的本质和起源无法完全揭晓。更重要的是，这些不仅仅是宇宙图景的一部分。他们构成了我们理解空间和物质的基础。这些异常现象质疑了我们原以为熟悉的关于宇宙形成和演化的一切。他们对我们对宇宙结构和时空结构的理解提出了挑战。这些理解正是支撑着我们对宇宙膨胀、引力波、暗物质，甚至宇宙最终命运的看法的基石。例如，如果我们对物质密度的理解不准确，这可能会根本改变我们对星系如何形成和演化的看法。以及暗物质在这个过程中扮演的角色。此外，意想不到的宇宙微波背景的不对称性可能会颠覆我们对宇宙初始条件及其膨胀速率的理解。更加扑朔迷离的是，这些不一致现象甚至开始动摇我们对时间的概念。我们目前对时间的认知与自大爆炸以来宇宙的演化紧密相连。如果大爆炸理论存在缺陷，我们可能需要从根本上重新评估我们是如何看待时间的，探究其流逝的本质以及它与空间的复杂关系。这些发现可能会引发一场关于时空理解的范式转变，这种变革可能堪比爱因斯坦引入相对论式的科学革命。我们可能正站在对宇宙新理解的前沿
，这要求我们重新校准我们的宇宙时钟，重新定义我们的宇宙罗盘。宇宙看来还充满了未知的惊喜，这一点你不觉得令人兴奋吗？现在，让我们深入一个引人入胜的问题：你有没有想过，我们所感知的时间是否真实存在，还是仅仅是一个人造的概念，用来帮助我们区分过去和现在？这个问题看似简单，但其实隐藏着深远的意义。想象一下，有一种理论提出，时间可能只是由我们的人类记忆产生的幻觉。根据这个理论，所有的事件，无论是已经发生的还是即将发生的，实际上都在同一时刻发生。这个观点听起来挺另类的，对吧？但让我们更深入地探索一下，你可能会自然而然地认为，时间是单向向前流动的。然而，问题是现在到了一个转折点。物理定律其实并不要求时间必须向前流动，无论是向前还是向后，这些定律都同样适用。如果你听说过大挤压理论，它暗示当宇宙完成膨胀并开始收缩时，时间可能会开始逆流。随着宇宙收缩，它将变得更热，类似于一个反向的大爆炸。这个想法引出了一个令人好奇的问题：在这样的大危机之后会发生什么？这是一个引起我们所有人兴趣的难题。一些理论家认为，新的宇宙可能会从一次新的大爆炸中诞生，而其他人则认为，我们的宇宙可能会在其他地方重新出现，就像宇宙泡沫一样突然浮现。甚至有人猜测，这个循环可能无限重复，产生无数的宇宙。时间向后或向前移动的这种迷人可能性，使一些科学家得出了一个大胆的结论。我们所感知的时间可能只不过是人类的一种构造。他们认为我们存在于一个空间和时间相互关联的宇宙中，这与爱因斯坦的相对论思想相符。在这种情况下，过去、现在和未来的所有事件在四维时空中都有自己的坐标。那么，这对我们意味着什么呢？好吧，这意味着一切都像当下一样真实。过去和未来仍然存在，驻留在时空的某个地方。麻省理工学院的物理学家马克思·泰格马克对这个概念做了详细的阐述。他提出了两种观点：我们可以将现实视为一个三维空间，其中事物随着时间的推移而发生变化；或者是一个四维空间，其中什么也没有发生，一切都保持原样。如果是后者，那么时间就是一种幻觉，因为没有什么真正改变。过去、现在和未来的一切都永远存在。这无疑是一个挑战传统思维的概念，但深入思考这些问题不是很有趣吗？它强调了我们所在宇宙的惊人奥秘和神秘本质。英国物理学家朱利安·巴伯对时间的理解十分独特，在他的眼中，我们的现实就像是一连串独特的当下时刻，每一个都像是个别的快照。想象一下，你正在翻阅一本充满回忆的相册。其中的每一张照片都代表着他独一无二的存在，这就是巴伯对宇宙的精妙想象。他认为，我们对过去的感知只不过是大脑记忆的产物，也就是说，我们感觉自己拥有过去，仅仅是因为我们记得它。巴伯进一步推测，过去作为一个实际的概念，可能只是一种幻觉。他借助空间理论进一步阐述了这一观点。在这个理论中，每一个现在的时刻都存在于一个广阔的景观中的某个位置。他有创意地将这个景观命名为普鲁托尼亚。在这个景观中，每一点都代表着现在。这个景观按照无可挑剔的数学规则运作，使得其本质上是永恒的。这个观点让我们回到了一个众所周知的名字——爱因斯坦。爱因斯坦的时空理论是我们当前对宇宙理解的核心。然而，对它的影响和理解带来了一些重大的问题。如果爱因斯坦的时空概念存在缺陷，我们该怎么办？如果我们完全抛弃的，或许能对宇宙有一个更清晰的了解。虽然这个想法看起来可能令人震惊，但重要的是要认识到，科学的进步正是在这种革命性的思考中蓬勃发展的。理论不断受到挑战，不断完善，有时甚至被完全替代。科学正是通过这种不断的探索和发现的循环而取得进步的。纵观历史，我们可以看到这一进程是如何随着时间的推移而展开的。历史上，地心模型一种古老的观念，曾将地球置于太阳系的中心。
这一观点统治了我们的宇宙观一千多年。然后，在几个世纪前，哥白尼带来了一场思想风暴，提出了一个革命性的理念：地球不过是绕太阳运行的众多行星之一。这个想法最终推翻了地心模型。紧跟着哥白尼，牛顿带来了对引力的全新认识。他提出。所有有质量的物体都会因彼此之间的引力相互吸引。在这个理论框架下，地球围绕太阳运行，月球绕地球运行，都是由于这种相互的引力作用。牛顿的引力理论统治了将近三个世纪。然后，就在1915年，爱因斯坦如一道破晓的曙光，亮出了他的广义相对论，重新定义了我们对引力和时空的理解。爱因斯坦提出。像太阳这样的大质量物体，在四维时空结构中会产生曲率。地球围绕太阳运行的轨迹，就是因为它遵循这条曲线。我们将这种现象视为万有引力。这个故事中有一个引人注目的转折点。还记得从地心模型到哥白尼理论的转变吗？这一历史旅程凸显了科学理解不断发展的本质。尽管爱因斯坦的理论在今天拥有坚实的基础。物理学家仍在不断的质疑、研究，并突破我们对宇宙和时间理解的界限。爱因斯坦的时空理论经历了一个多世纪的考验，战胜了所有挑战者。2015年，引力波的探测成为了一个重要的里程碑，为广义相对论提供了重要的验证。然而，没有任何理论是不可挑战的。当涉及到量子物理领域时，爱因斯坦的广义相对论就遇到了一个巨大的挑战。这两个领域似乎在完全不同的规则下运行，引发了一个值得深思的难题。在量子世界里，一切都充满了令人惊异的特性。想象一下，一个单独的粒子能够同时存在于两个不同的地方。薛定谔通过他的著名思想实验，巧妙地解释这种现象。这个实验涉及一只猫、一瓶毒药以及一个与锤子相连的量子粒子。猫的命运取决于这个粒子的量子状态。但问题在于，在测量之前，粒子同时处于两种不同的状态，这就意味着猫同时处于生死之间。这个令人费解的概念，似乎与爱因斯坦关于平滑连续的时空结构的观念格格不入。法兰克福高等研究院的理论物理学家扎比内·霍森菲尔德就强调了这一点。他指出，根据爱因斯坦的理论，引力场不能同时存在于两个地方。但量子物理学却允许物质和能量同时占据多种状态，这种不和谐提出了一个关于引力场性质和位置的令人困惑的问题。霍森菲尔德进一步解释说，尝试将广义相对论与量子理论结合起来，在某些能级上开始显得不切实际。数学方程产生的概率结果有时会大于一，这在物理学中是不可接受的，因为一通常代表了完全的确定性。在某些情况下，方程甚至会产生无穷大的答案，完全失去了现实世界的物理意义。因此，广义相对论和量子理论这两大物理学的支柱之间存在着明显的紧张关系，挑战着我们对宇宙最基本规律的理解。在物理学的殿堂里，正上演着一场激动人心的竞赛，寻找一个能够和谐地将量子力学和引力结合起来的理论。这场探索激发了一些理论家提出了非同寻常的想法，其中最引人注目的当属弦理论。弦理论这个领域中最著名的竞争者之一，提出了一个颇具魅力的观点：电子和夸克等亚原子粒子其实是由微小的振动链条或弦构成的。这些弦就像乐器的琴弦，不同的振动或音符产生不同的粒子。弦理论的魅力在于其调和了广义相对论和量子物理学的潜力，但有一个挑战：为了实现这种理论上的统一，弦理论预测这些弦需要在高达十一个维度中震动，远超出爱因斯坦理论中常见的四个维度。问题在于，至今为止还没有确凿的实验数据来支持这些额外维度的存在。正是由于对弦理论的这些担忧。一些物理学家开始探索另一种替代方案——循环量子引力。这个理论提供了一个整合两种竞争理论的可能途径，但它也意味着与广义相对论的一个核心原则——时空是一个光滑连续的结构——有所背离。相反，循环量子引力暗示时空是由一个循环网络构建的。
，即便在最小的尺度上，也存在一种基本结构。想象一下，一块看似光滑的布料，仔细观察时会发现它是由线编织而成。或者想象将数字图像放大到极限，你会看到它由独立的像素组成。循环量子引力面临的挑战在于，这些环构成的时空结构在极小的尺度上，大约一万亿分之一米，才变得明显。在这样的尺度上。一立方厘米的空间中的环比，整个可观测宇宙中的立方厘米还要多。物理学家表示，要证实这样微小的尺度几乎是不可能的。检测这种规模需要一台比欧洲盒子研究中心的大型强载对撞机强大一万亿倍的粒子加速器。从这个角度来看，这样的设备大约需要与我们整个银河系相媲美。可以说，这是一项极其雄心勃勃的努力。建造一个像银河系那么大的粒子加速器，听起来简直像是直接从科幻小说中跳出来的情节。一群来自英国、法国和香港的物理学家正在踏上一段奇妙的探索之旅。他们的目的，是深入探索那些令人着迷的深刻理念。他们的方法是利用一种由数十亿个铯原子组成的温度极低的气体，这些原子处于一种称为玻色爱因斯坦凝聚态的神秘状态。他们的目标是探索引力是否可能表现出量子方面的特征。此外，宇宙本身也可能是探测这些微小时空结构的一个巨大实验室。考虑到这一点，来自宇宙最远处的光已经穿越了数十亿光年的时空。如果时空结构中存在微小的不规则性，那么光就可以与这些不规则性相互作用。这些相互作用虽然微小，但在漫长的距离中。他们可能累积起来，从而产生可观察到的影响。在过去的十年中，天文学家们利用遥远的伽马射线爆发作为光的来源，寻找支持循环量子引力的证据。当大质量恒星在其生命周期末期经历灾难性坍缩时，就会产生这些强烈的光暴。有趣的是，这些远程伽马射线爆发的光谱呈现出一致的扭曲，而当前的理论无法完全解释这种现象。正如霍森菲尔德所强调的，目前还不清楚这种扭曲是在光的旅程中出现的，还是与爆发的源头本身相关。虽然这个谜团仍在继续，但要取得真正的突破，可能需要我们超越爱因斯坦所提出的时空作为光滑连续结构的概念。这就像我们不仅仅是在修改剧本，而是在改变整个舞台本身。劳伦、弗里德尔、罗伯特。李和乔治·米尼奇这三位具有远见的物理学家正在颠覆现状。他们提出了一个全新的视角：时空并不是独立于其中的物体而存在的，而是从物体之间的相互作用中产生的。这种范式转变意味着时空不需要与量子世界合并，而是直接从量子领域本身显现。时空理论的这种转变可能为理论物理学中长期存在的谜团——神秘的量子纠缠现象。提供一个解决方案。这种现象描述了两个粒子之间表现出密切的联系，其中一个粒子的变化会立即影响另一个粒子，无论它们之间的距离有多远。这种现象似乎违背了相对论的限制，因为它意味着信息传输的速度超过了光速。爱因斯坦曾发现这非常令人困惑，甚至将其称为幽灵般的远距离作用。那么，你对这一切有什么看法呢？请在下面的评论区告诉你的想法。如果你喜欢这个视频，请给点赞和订阅频道。